Ja, hej igen. Så kom turen til det danske pølsemix, eller danske pølseret, som jeg har brugt et par dage til at tænke over, hvordan vi skaber en, en pølseret for Danmark. Og det hjælper ikke noget bare at tage en svensk pølseret, og så måske lige lave lidt af ingredienser om. Der er jo et stort dansk mejerifirma, der har prøvet den, og sikkert over en fiasko. Vi skal bruge et halvt kilo kartofler, 300 gram, Pølser i skiver, 1-2 cm, 70 gram tomatketchup, 2,5 dl iskafløde, og så skal vi bruge noget kari, løg, salt og peber. Og vi starter med at få fyret op i, i kakkeovnen her. Det er en god varme. Så skal vi lige have lidt olie. Så kører det. Så skal vi have vores kartofler i her. Her starter vi med kartofler. Jeg har fundet uh, inspiration i uh, det danske grillbarkøkken. Ud fra et pølsemix. Så man kunne egentlig godt sige, at det her det bliver en slags gourmet pølsemix. Det bliver lidt, lige lidt finere end, uh, end et normalt pølsemix. Det her. Jeg kan huske, at i mine unge dage, der skulle vi altid have kare ketchup, så nu må vi prøve den her gang og se, hvordan det kommer til at spille an. Om så udgangspunkt, så skal kartoflerne brasses. Så vi skal have lavet dem lidt gyldenbrune. Det tager lidt tid, jo. Ja, der er jo flere, der har, der har lagt opskrifter op, så kalder de den danske dansk pølsemix eller dansk pølseret. Og det eneste, de gør, de ændrer nogle af ingredienserne i, øh, i det svenske pølsemix. Det er jo ikke lige sådan, man skaber, øh, man er nyskabende og skaber en ny ret. Så her laver vi fra bunden en pølseret, som der bliver pæredansk. Ja, den er så lavet i Thailand for første gang. Men jeg er jo trods alt stadigvæk dansk. Det skal bare have noget varme. Godt med varme. Den er ganske måske ældre, så varme. Og vi laver jo ikke noget uden salt og peber. Det skal man bruge til, til alt. Der er måske ikke lige peberne. Selvom man laver pandekager, skal man da bruge salt. En lille smule skal der til. Så starter vi med at få det der på det godt rundt. Og det gode ved det her er jo, at vi kan tage det der olie fra igen. Fordi vi, vi laver ikke sovsen sammen med. Det skal man ikke være så vange på. Det skal være godt markedet. Ja, men vi kan da lige når vi står her og venter, så kan vi da lige få blandet vores piskebøde og vores ketchup. Ja, det er en tomat ketchup, den smager ligesom, jeg vil sige, den smager ligesom brug ved. Den skal ro. Skal vi ikke glemme den her? Skal vi ikke glemme? Altså man kan godt bruge en almindelig pande, men jeg foretrækker altså de her med, med ekstrem høje kanter. Det gør jeg. Prøv man lige få det op og, og ligge, og den har en mindre flade at stege på. Okay. Så skal vi bare se ud af det her. Nej, det er dejlige stykker at tage med.
Det er godt. Det er rigtig godt, det der er ikke muligt endnu. Næste, der kommer på programmet, det er følelserne. Det er lige brugen, det er da godt. Nu skal de begynde at skifte lidt farve. Det er jo ganske dejligt. Og som udgangspunkt kan man jo også bruge øh, den danske pølserets øh, opskrift, hvis man har lidt kartofler i overskud for dagen før. Ligesom man kan med den svenske, det er jo kolde kartofler. Det skal jo gerne have stået i køleskabet et lille døgn siden. <coughs> så bliver det noget værre at smule værre. Så bliver det noget rigtig, 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 rigtig smule. Og det er syre og, og bobler. Og igen har vi valgt svinekølspølser. Så det er jo så lidt ærgerligt på den muslimske del af, af YouTube, de kan så ikke få noget at spise i dag heller. Vi må vente til en anden dag. Umiddelbart har jeg ikke lige nogen planer om at lave en, en svinekølsfri øh, opskrift. Derefter kan vi jo begynde at snakke om de forskellige Variant, og man kan jo godt lave om på den her grundopskrift, men det er den originale, det her. Det bliver sådan, den er tiltænkt. Derefter kan man jo begynde at sige, at det kunne måske godt lige fra indtil lidt hvidløg og, og så videre. Og så kan man jo sige, at jeg vil hellere lave den med, med paprika i stedet for, i stedet for karie. Ja, ja. Men altså kari, det bliver den originale opskrift. Som udgangspunkt. Altså inspirationen er fundet i pølsemix, ikke? Med kari ketchup og, og rå løg. Det kan vi godt se. Nu er det dejlige ved at være godt fyldende brune. Så skal vi have vores pølse i. Op med dem. Og i modsætning til den svenske pølser, så skal vi have lidt mere bid i, øh, i vores pølser her. De må godt blive lidt brune der. Det gør ikke noget. Det gør slet ikke noget. Nu får vi lidt her til at Det er jo altså efterårske tofter, de er jo ikke så gode ud. Som forårske tofter, det er det jo sikkert. Nu vil de jo meget hellere ud i haven og bro, end de vil spise. Nu vil jeg godt se nogle af de der er fuldt, der er ved at blive brugt. Det er der. Det er 
off the court. Anymore. Against the ball and the come on, the box. Do something. See, at the app, you need to put it to me. Det er søgende også, ja. Det er godt nok. Nej, det var jo en kæmpe skandale, da de store mejerifirma, de kom ud med dansk pølseret. Og så viste det sig bare, at de faktisk bare havde ombygget en lille smule på et uh, svensk pølseret. En kæmpe, kæmpe, kæmpe skandale for Danmark. Jeg har aldrig været så fin i berørt hele mit liv. Aldrig. Det er jo simpelthen så godt, at der findes nogen, der bare får ej, det betyder ikke noget, og det er jo kæmpe, kæmpe firma, med milliarder i omsætning. Det er det vej. Så tager det lige svensk pølsart, og så siger vi bare, nå, nu er det lige brugt til dansk. Jeg tror, det er svensk, fordi vi er super, og det er da mærkeligt, at de ikke har hjemkaldt deres ambassadører fra Danmark. Det kunne man jo sagtens forestille sig, de vil gøre og sådan en hændelse. Ligesom hvis de begyndte at tage vores frikadeller og sige, at det var svenske frikadeller. Men så ville der godt nok blive krig. Krig på gaffen. Det kan man ikke så meget. Men følte jeg mig ikke. Det er nu engang dansk. Det skulle ikke være mere dansk end det her. Så tror jeg lige, at vi siger, at den er den, der er gået med den. Og så skal vi lige have den gang til den. Så tror jeg, at den skruer bare helt ned. Så skal vi nemlig have flyttet den her over. Så kan vi godt skrue lidt over af den. Så kan vi godt skrue lidt ned på den der også. Så skal vi bare have det her til at stå og holde sig varm. Mens vi går over. med vores ketchup. Tomat ketchup. Ganske almindelig tomat ketchup. Og dog i den dyre ende. Dog i den dyre ende, ja. Det skal vi lige have op på den her. Men her kan vi lige give det her. Øh. Her kan vi lige give det her fem om selv. Det skal ikke have ret meget, fordi vi skal også have noget i sovsen. Det skal bare ikke være så de er helt totalt smagsløse. Sådan der. Og så får vi det lige i ovnen. Så bare se løg her. Se hvordan det går. Se hvordan det går. Det bliver rigtig godt det der. Det er ikke noget svenskere de kan finde ud af at lave. Det er ikke så godt med Volvo mere. Nu vil ikke engang svenskerne køre i Volvo, siger de. Og det er blandt det her nok færdigt. Det var ikke længe før de begynder at søge bistand. Rundt omkring i verden. Åh, det er godt. Så bliver det tyndt lidt ud, når det bliver varmt op. Så varmt de skal føle godt op. Det er jo og smager og behag, hvor meget man... 
hvor meget man vil have i. Det er jo ikke alle, der har de samme smagsløg. Men så skal vi lige have lidt salt. Det bliver serveret. Nu er det så bare vores, vores sauce her. Tomat og, og curry sauce. Kari, der er godt for det rundt, så man ikke får sådan en stor fat kari ind i munden. Det ville være frygtigt. Så kunne man jo have meget rigtigt om det. Mange, mange, mange dage, hvis ikke år. Så vi har den der over igen. Så tager vi lige vores smagske her. Ja. Jo, den har en god gennemtrængt smag af karie. Men så vil jeg sige, at den godt kunne tage lidt mere salt. Man skal selvfølgelig også passe på, at det ikke bliver for salt. Men som vi var inde på i det svenske pølse, man skal ligesom få, få det hele til at spille sammen. Ikke? Man kan smage både kage, salt, fløde, peber og tomatketchup. Det gælder også her. Det gælder også her, ja. Temperaturen hæver lidt. Skal lige hæves? Den skal lige hæves, ja. Så skylder vi lige vores ske. Ja. Den er klar til en lille omgang mere. Til de smags. Det er rigtig godt, det der. Det er rigtig godt. Uha. Uh Man kommer næsten til at tænke på kar i sin. Det er rigtig godt. Det kan simpelthen ikke være med i dansk. Det kan ikke være med i dansk. Det er ikke engang, hvis en araber lavede det. Det er ikke engang, hvis en araber lavede det. Så. Ganske, ganske nydeligt. Ganske nydeligt, ja. Det ser ud til, at det ville ikke rigtig... Det ville ikke rigtig få det der. Men vi skal altså have løftet temperaturen, det skal vi. Den er sådan, at det ikke rigtig færdig.
Jeg ved ikke, det bedre. Det er lige fuldstændig gennem varm. Det kan man ikke lave andre læs end det her. Det er rigtig godt. Rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så stiller vi lige øh, rundt, og så skal vi lige se, hvordan vi får det. Øh, så kommer vi over til anretningsdelen af den danske pølseret. Nu skal vi have vores pølser. Nu er det her, det er altså kun frokost til aften. Jeg spiser. Det er bare til frokost. Og så er det. Så det kan godt være, at der er til lidt mere end, end to personader her. Det ser jo ganske nydeligt ud, det der. Ganske, ganske, ganske nydeligt. Så skal vi have vores... Vores sauce her. Vores ketchup curry sauce. Hvis man ikke er den store fan af, af, af curry, så skal man måske holde sig til en halv teskifte. Den her, den smager godt af, af curry. Det gør den. Rigtig godt, ja. Og det brugte vi i en set skifte nu. Så skal vi have vores... Vores... Kari sovs ovenpå her. Det kan jo være sådan, at vi kom sejler i det. Det er jo godt, at den er sejlet der. Så skal den her spille. Så er det jo også et spil med... Med farverne i det her. Derovre. Så tror jeg, at vi skal holde. Fordi nu er det sådan, at der ligger et godt lag nede i bunden. Så kommer vi til vores løg. Det er jo heller ikke alle, der kan lide lige meget løg. Så det er jo, det er jo lidt svært at, at, at sige, at man skal bruge 150 gram løg eller 200 gram løg. Det kan man ikke rigtig. Det er jo ikke alle. Det er jo ikke alle, der ligesom kan lide det samme øl. Det kan vist ikke blive mere fornemt end det, der kan det. Dansk pølseret, mine damer og herrer. Fra bunden, ny grundopsæt. Hyt det hele. Ud med svenskerne. Luk Øresundsbroen. Fyld tunnelen op med beton. Danmark har deres egen pølseret. Godt nytår. Tak fordi I vil kigge med.